எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் பிருந்தகன் தமிழ் சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஜனவரி மாதம் ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு மாதம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இரண்டு முக்கியமான திரைப்படங்கள் வந்து இருநூறு கோடிக்கு மேல கலெக்ட் பண்ணி ஓடிட்டு இருக்காங்க இதுல வந்து எந்த திரைப்படம் முதல் நூறு கோடி கலெக்ட் பண்ணது அது மாத்திரம் இல்லாம விஸ்வாசம் நூறு கோடி கலெக்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்திருக்கு விஸ்வாசம் ஐந்தாவது நாள்ல நூறு கோடி கலெக்ட் பண்ணிருக்குது நான்காவது நாள்ல பேட்டை நூறு கோடி கலெக்ட் பண்ணிருக்கு அப்ப பேட்டை நூறு கோடி கலெக்ட் பண்ணும்போது விஸ்வாசம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு கேக்குறீங்களா நான்கு நாள் முடிவுல பேட்டையை பொறுத்த வரைக்கும் நூற்று பதினைந்து கோடி உலக அளவில் வசூல் செய்திருக்கு விஸ்வாசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தொன்னூற்றி கோடி உலக அளவில் வசூல் செய்திருக்கு இதுல வந்து இன்னொரு சில செலவு இருக்குது விசுவாசம் வந்து தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பேட்டையை விட அதிகப்படியான வசூல் இருக்குது சென்னையில வந்து பேட்டையினுடைய வசூல் அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லி இதுல எந்த அளவுக்கு உண்மை இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கியூப் சினிமாஸ் இருக்காங்க அவங்க வந்து சொல்லிருக்காங்க பதிவு செய்யப்பட்ட சினிமா தியேட்டர்ஸ் கிட்டத்தட்ட எழுநூற்று சொச்சம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த எழுநூற்று சொச்ச தியேட்டர்ஸ்ல எப்படி அறுநூறு சொச்ச தியேட்டர்ஸ் பேட்டைக்கும் அறுநூற்று ஐம்பது சொச்ச தியேட்டர்ஸ் விசுவாசத்துக்கும் கொடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி தேடி பாத்தீங்கன்னா இல்ல என்டிடிவி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஒரு நியூஸ் போடுறாங்க தமிழ்நாடு மொத்தம் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆயிரத்தி நூறு தியேட்டர்ஸ் வந்து இந்த டாக்ஸ் அதிகமா இருக்கிறதுனால ஸ்ட்ரைக்ல இறங்க போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்ப எழுநூறு சொச்சம் இங்கால ஆயிரத்தி நூறு தியேட்டர் எங்கேயோ கணக்கு இடிக்குது இல்ல ஆமா ஒரு தியேட்டருக்குள்ள பல தியேட்டர்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சாதாரணமா சத்தியம் தியேட்டர்ஸ்குள்ள பாத்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான தியேட்டர்ஸ் இருக்குது ஆனா சத்தியம் அப்படின்ற பேருக்குள்ள தான் இயங்கிட்டு வராங்க அதனால தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பேட்டை அறுநூறு திரையரங்குகளுக்கு மேல ரிலீஸ் ஆகுது விசுவாசம் அறுநூற்று ஐம்பது திரையரங்குகளுக்கு மேல ரிலீஸ் ஆகுது இதுல இடிக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இந்த கணக்கு காட்டக்கூடிய மாதிரியான திரையரங்குகள் எல்லாம் இங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சென்னை சிட்டி ஏரியாவுக்கு தான் இருக்காங்க அதனால சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ரஜினி தான் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி தைரியமா சொல்லலாம் ஏன்னா டிக்கெட் கவுண்ட் அதுதான் காட்டுது சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் சத்தியம்ல பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஏழு ஸ்கிரீன்ஸ் வந்து பேட்டைக்கு கொடுத்திருக்காங்க இருபத்தி எட்டு ஸ்கிரீன் தான் விசுவாசத்துக்கு கொடுத்திருக்காங்க இந்த அடிப்படையில் நாலு நாள் முடிவுல பேட்டையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கோடி ரூபாய் வசூல் முன்னுக்கு இருந்தது நாலு கோடியே எண்பது லட்சம் கலெக்ட் பண்ணியிருந்தது பேட்டை இது மூன்று கோடியே எண்பது லட்சம் கலெக்ட் பண்ணியிருந்தது விசுவாசம் ஆனா மற்ற மற்ற இடங்களில் சரியான டிக்கெட் கவுண்ட்ஸ் யாருக்குமே தெரியாது காரணம் வந்து அது சின்ன திரையரங்குகள் அது தாண்டி ஊர்ப்புறமா இருக்கக்கூடிய திரையரங்கு அங்கேயும் சாதாரண விலைக்கும் அதிகமான விலையில தான் டிக்கெட்கள் விற்கப்படுறதா சொல்றாங்க ஆக இதற்கு குறைவான வசூல் அங்கால கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்ல சென்னை ஏரியா சிட்லிம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பேட்டைக்கு அதிகப்படியான முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்காங்க கிராமப்புறங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சிங்கிள் ஸ்கிரீன் வச்சிருக்கவங்க சின்ன தியேட்டர் வச்சிருக்கவங்க விசுவாசத்துக்கு அதிகப்படியான முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்காங்க இதன் அடிப்படையில் சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் கன்ஃபார்மா சொல்லலாம் பேட்டைக்கு வந்து அதிகப்படியான வசூல் அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அஜித்துக்கு அதிகப்படியான வசூல கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா சொல்ல முடியாதுதான் ஆனா சொல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை சன் பிக்சர்ஸ் உருவாக்கி கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் எங்க ஊர் ஒரு கதை சொல்லுவாங்க சாம்பல் பூசணிக்கா ஒரு திருடன் திருடிட்டானா உடனே அரசவைக்கு கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்களா முக்கியமான திருடன் இல்லாம் இதுக்குள்ள ஒருத்தர் தான் திருடிருப்பா அப்படின்னு சொல்லி மன்னர் அவரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக சாம்பல் பூசணிக்கா திருடனவனோட தோல்ல சாம்பல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாரு உடனே அதுக்குள்ள இந்த புத்திசாலி திருட என்ன பண்ணிருக்காங்க தன் தோல்ல பட்ட அந்த சாம்பல வந்து தட்டிருக்கான் அதுல வச்சு பிடிச்சிட்டாங்க இவன் தான் திருடன் அப்படின்னு சொல்லி எதுக்காக இந்த கதையை சொல்றனா எதுக்குமே ரியாக்ட் பண்ணத சன் பிக்சர்ஸ் இந்த விசுவாசம் வந்து அதிகப்படியா வசூல் செய்யறதா சமூக வலைதளங்கள்ல பேசுறத பார்த்து ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படி எதுக்காக அவங்க ரியாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிதான் இப்ப மற்றவங்க எல்லாம் கேள்வி கேட்டுருக்காங்க சூப்பர் ஸ்டார் படம்ன்றாங்க அதிகப்படியான வசூல்ன்றாங்க அவங்க நான் முதல்ன்றாங்க அவங்க சொல்றத சொல்லிட்டு போட்டும்பா தவளையும் கத்துறதா மழையும் பேரதா அதனால நாம தான் நம்புறோம் சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம் இல்ல தேவை நம்ம ட்வீட் பண்ணி ஓரம் எழுத்து எல்லா படமுமே மொக்க படம் தான் சொல்லி ரிவியூ பண்ற ப்ளூ ஷர்ட் மாறன் ரிவியூ தூக்கி அந்த இடத்துல தான் கொஞ்சம் அடிக்குது பாக்கலாம் இப்போதைக்கு உலக அளவுல பேட்டை நம்பர் ஒன்ல இருக்குது அது வந்து உத்தியோகபூர்வமா அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு தமிழ்நாட்டுல விசுவாசம் தான் நம்பர் ஒன்னா அல்லது பேட்டை தான் நம்பர் ஒன்னா தயாரிப்பாளர்கள் தான் முன்னுக்கு வந்து அறிவிக்கணும் சன் பிக்சர்ஸ் விடுற மாதிரி இல்ல வீழ்வேர் என்று நினைத்தாய் ஒன்று சொல்லி இன்னொரு ட்விட் வர போட்டிருக்காங்க சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் வாய் திறந்து ஏதாவது பேசினா அஜித் ரசிகர்கள் கொஞ்சம் திருப்தியா இருப்பாங்க இதுல வந்து தமிழ் சினிமா ரசிகர்களுக்கு என்ன ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தென்னிந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பொங்கலுக்கு எக்கச்சக்கமான படங்கள் ரிலீஸ் ஆகுது ஆனா உலக அளவுல முதல் ரெண்டு இடத்தை பிடிச்சிருக்கிறது ரெண்டு தமிழ் சினிமா தான் பேட்டை விசுவாசம் தான் அதை கொண்டாடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ண